സ്നേഹപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ശസ്ത്രക്രിയയും സഞ്ചാര സാഹിത്യവും തമ്മിൽ പരോക്ഷമായെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ വേറിട്ട കാഴ്ചകളുടെ ഈ ലക്കത്തിലെ അതിഥി രചിച്ച പുരാണ ഈജിപ്തിലൂടെ നടത്തിയ പ്രയാണം എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർക്ക് യാത്രാവിവരണം എന്ന സർഗാത്മക പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കാൻ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയായൊരു സർജനേക്കാൾ അനുയോജ്യനായി മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും പ്രസിദ്ധനായൊരു യാത്രക്കാരനും ചരിത്രാന്വേഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനും ചിത്രകലാനിരൂപകനും പർവ്വതാരോഹകനും പൊതുവിജ്ഞാന പടുവുമായ ക്വിസ് മാസ്റ്ററും സർവോപരി ഈ മേഖലകളുമായി പ്രത്യക്ഷ ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത മൂത്രാശയ രോഗ ചികിത്സയിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ കെ ബി ഹരികൃഷ്ണൻ ഞാനിതൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു യാത്രാവരണമായിട്ട് എഴുതിയതല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കൂടുതലും അതൊരു യാത്രാനുഭവം എന്നുള്ള നിലയിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈജിപ്ത് പണ്ട് മുതലേ വായിച്ച അറിവുള്ള ആ ഈജിപ്തിൻ പുരാണങ്ങളും പുരാണ കഥാമാലികളൊക്കെ അന്ന് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങൾ കുറേ വായിക്കുകയും അതുപോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രങ്ങൾ കുറേ വായിക്കുന്നത് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിലുള്ള നമ്മളുടെയൊക്കെ ദൈവങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഈ ഇസീസ് ദേവി ഒസിറിസ് ഹാദോർ ഹോറസ് അനൂബിസ് സേത്ത് നൂം രാ അമൂൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ദൈവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പോലെ എനിക്ക് എനിക്ക് പരിചയമാണ് അവരെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ അവരുടെ കഥകൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ കഥകളൊക്കെ ആ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കഥയുടെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ യാത്രവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാഴ്ച കാണുമ്പം ആ കാഴ്ചയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രമോ പറയുമ്പോൾ അതൊരു കഥാരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ഒരു ഫിക്ഷൻ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോളിഷ് പോളണ്ടിലത്തെ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് റിസാദ് കപ്പുസിൻസ്കി എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഹെറഡോട്ടസിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര അതിൻ്റെ ഭൗതികമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിനും എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കും പിന്നെ യാത്ര പോകുന്നു യാത്ര നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ പോലും യാത്ര തീരുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം പോലെ വീണ്ടും ആ യാത്ര നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു യാത്ര അവസാനിച്ചാൽ പോലും നമ്മളുടെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാത്ര അവസാനിച്ചാൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ കയറി തിരിച്ച് കയറിയാൽ പോലും നമ്മൾ വീണ്ടും ആ യാത്രയുടെ ഓർമ്മകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തകൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത അറിവുകൾ കുറേ ദർശനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് അത് അതിനെ അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരിക്കലും തീരില്ല യാത്ര അതിൻ്റെ ആ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥത്തിൽ യാത്ര തീരുന്നേയില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് കാരണം ആ അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പൊതുവേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യാത്രകളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഡിസംബർ ടൈമിൽ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ള യാത്രകളാണ് പൊതുവേ കാരണം അത് തണുപ്പ് കുറച്ചുകൂടി യാത്ര എളുപ്പമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അല്ലാത്ത സമയത്താണ് പുറത്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ കിഴക്ക് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ വിയറ്റ്നാം തായ്ലൻഡ് കംബോഡിയ അങ്ങനെ ആൻഡമൻ അത് രാജ്യമല്ല എന്നാലും ദൂരെ കിടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിധം മിക്ക ഇതും പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈജിപ്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പിന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്ക അങ്ങനെ പലയിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാഴ്ചകളെക്കാളും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യവും എനിക്ക് അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ചേർന്നിട്ട അറിവുകളും ആണ് എന്നെ കൂടുതൽ എനിക്
റെംബ്രാഞ്ച് ഹാമൻസുൺ ക്ലോദ് മോനെ അർത്തമീസിയ ജെന്റിലസ്കി തുടങ്ങിയവരുടെ ക്ലാസിക്കൽ ചിത്രരചനകൾ സൂക്ഷ്മദർശനയിലൂടെ എന്ന പോലെ അതിവിശദമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഹരികൃഷ്ണന് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു വൈദ്യവൃത്തിക്കിടയിൽ ചോർന്നുപോകുന്ന ആന്തരികോർജം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള യാത്രകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മിതി പോലെ തികച്ചും സർഗാത്മകമായ ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധന് ന്യൂറോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മൂത്രാശയം ഒരു മലയാളത്തിൽ മൂത്രാശയ രോഗം എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയല്ല കാരണം മൂത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കിഡ് നമ്മുടെ വൃക്കകളിലാണ് അപ്പോൾ വൃക്ക തൊട്ട് തുടങ്ങും വൃക്ക മൂത്രനാളികൾ മൂത്രസഞ്ചി അതായതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി യൂറോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അത് പുരുഷ ലൈംഗികതയാണ് അപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത് അപ്പം പുരുഷ ലൈംഗികതയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂത്രാശയവാര വന്ന് രണ്ടും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും അതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് വളരെ പ്രവചനാതീതമാണ് അതിൻ്റെ അതിന് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ അത് സാധാരണ ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും വളരെ കൃത്യതയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന നല്ല രീതിയിൽ പക്ഷേ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒന്നാവാം മൂന്നാവാം പൂജ്യമാവാം ഒക്കെ സംഭവിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു അസുഖത്തിന് ഒരു ചികിത്സ ചെയ്ത ആ അസുഖം മാറി അങ്ങനെയുള്ളത് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് നിഷ്കർഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ അസുഖം അധികരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അസുഖം വേറൊന്നായി മാറാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതല്ല അപ്പോൾ അത് ഇത് പക്ഷേ നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന രോഗി അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ലല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും അതിൽ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു നാശം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് എന്ന് പറയണത് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് വന്നൊരു കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ആയുസ്സാനുക്കളും പത്ത് കുറവാണ് അറുപത്തിനാലേ ഉള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താ ഡോക്ടർമാർ നേരത്തെ മരിക്കുക അവർക്ക് അവർക്ക് എന്താ അസുഖം ഈ അസുഖത്തിന് ചികിത്സ ഇല്ലാണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം കൂടുതൽ വന്നിട്ടാണ് ഒന്നുമല്ല ഈ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാൻ പറ്റാനായിട്ടാണ് ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൊരു രക്ഷപ്പെടലും കൂടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ യാത്ര എനിക്ക് ചിത്രം വരയിലും ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വരയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായം ഇല്ല അത് വളരെ മോ തീരെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളൂ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആയിട്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങും വല്ലപ്പോഴും ഒരു ക്യാൻവാസ് ടച്ച് ചെയ്താലായതൊന്നും പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും ഒരാൾ പോലും കാണിക്കാതെ ഞാൻ സ്വന്തം സ്വകാര്യ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വർക്കുകളല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ യാത്രകളുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഈ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പോയി ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതൊരു വളരെ താല്പര്യത്തോടെ അപ്പോൾ മ്യൂസിയങ്ങൾ ഈ ചിത്രകലാ മ്യൂസിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാറില്ല എപ്പോഴും പോയിരുന്ന് കണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് അതാ താല്പര്യം ആസ്വദിക്കാൻ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ താല്പര്യം അതുപോലെ തന്നെ ശില്പങ്ങളും കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും അറിയാനും അപ്പോൾ ആ ചില ഓരോ ഇപ്പോൾ ചില ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനറിയാനും അത് വരച്ച രീതിയും അത് ഉപയോഗിച്ച നിറങ്ങളും അതിൻ്റെ വർണ്ണവിന്യാസങ്ങളും ഒക്കെ എന്നെ എപ്പോഴും ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ വെറുതെ കുറിപ്പുകളായിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ചിലർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ചിത്ര പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഞാൻ അറിയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടറെ പല ക്വിസുകളിലും ക്വിസ് മാസ
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹരികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കാരാച്ചിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെയും ഉമാദേവിയുടെയും മകൻ ഹരികൃഷ്ണൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽക്കെങ്കിലും എഴുത്തുകാരനും പത്രാധിപരുമാണ് സ്വന്തം ചെലവിൽ സ്വന്തം കയ്യക്ഷരത്തിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ത്രയംബകം മാസികയിൽ തുടങ്ങി വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ നിലനിന്ന സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം നയൽവഴികൾ പുരാതന ഈജിപ്തിലൂടെ ഒരു പ്രയാണം എന്ന സമീപകാല കൃതിയിലൂടെ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിന് അപരിചിതമായ വ്യക്തതയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന ലേഖനങ്ങളും സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായേക്കാവുന്ന കംബോഡിയയിലെ യാത്രാനുഭവവും ഈ ഡോക്ടറുടെ പ്രശസ്തിയെ സഹൃദയർക്ക് ആനന്ദം നൽകിക്കൊണ്ട് മൂത്രാശയ ചികിത്സാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സാഹിത്യ ലോകത്തിലേക്ക് വഴിമാറ്റി വിടാൻ ഇടയുണ്ട് യാത്രാ വിവരണത്തിനുള്ള ഇത്തവണത്തെ കേരള സംസ്ഥാന സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് ഹരികൃഷ്ണന്റെ നയൽ വഴികൾ പുരാണ ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണം എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് പഠിപ്പ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ടായിരുന്നു കാരണം അച്ഛൻ ഏജിസ് ഓഫീസ് ആയത് കാരണം പല സ്ഥലത്തും യാത്രയും ജോലിയെടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപ് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വന്നത് അവസാനം അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് തൃശ്ശൂർ തന്നെയായിരുന്നു എഴുതാനുള്ളൊരു താല്പര്യം അങ്ങനെ പണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൈയെഴുത്ത് മാസികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് അതൊരു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു പബ്ലിഷിങ് ഹൗസ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും മാസികൾ ഇറക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ അതൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പത്ത് വരെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോരുന്ന വരെയും ചെയ്തിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നല്ലോണം വായിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അതിനൊരു മടി ദാരിദ്ര്യം അതൊന്നും കാണിക്കില്ല ഫീസ് പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളോട് രാത്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ട് മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികൾ താഴെ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇപ്പോഴും അവരതൊക്കെ പറയും കുട്ടികളൊക്കെ ഞാനും മല്ലികയും സത്യം ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ കോളേജ് പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോളേജ് കഴിയുമ്പം തന്നെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൊരു കല്യാണമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാരണം ഒരു ചേരാത്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു നിർത്തിയില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബി ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അതും ഒരു വലിയൊരു കല്യാണവും വലിയ സംഭവമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂർ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം പക്ഷെ അന്നാണ് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി മരിക്കുന്നത് അപ്പം മുഴുവൻ ബന്ധമായി അന്ന് ഗുരുവായൂരിലൊരു ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രശ്നം കാരണം എല്ലാം ക്യാൻസലായി എൻ്റെ കല്യാണം മാത്രം ഒന്നും നടന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ ഒരു നിർത്തിയില്ല കല്യാണം ചിലപ്പോൾ നടന്നില്ല എന്നൊരു പിന്നെ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളന്ന് പോയതൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശയായിരുന്നു വഴിയിലത്തെ ബന്ധം തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് സൈഡ് കൂടിയൊക്കെ എടുത്ത് അവസാനം താലി കെട്ടണ വരെയും കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കല്യാണമായിരുന്നു യാത്രകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി പോയ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകും എഴുതും നല്ലോണം വരയ്ക്കും നല്ലോണം സംസാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും എന്താ പറയുക ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന ആളും വളരെയധികം ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് രോഗികൾ ദൈവത്തെ പോലെ വിശ്വസിച്ച് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജീവൻ കേടുകൂടാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മാനസികാവസ്ഥ കത്തിയുടെ വായ്ത്തലയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേതുപോലെ സംഘർഷഭരിതമാണെങ്കിലും ഈ സർജൻ അതിനെയും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പർവ്വതാരോഹണത്തിൽ അവഗണിക്കാനാവാത്ത വിധം താല്പര്യമുള്ള ഡോക്ടർ
അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു ഹിമാലയം യാത്ര പതിവുണ്ട് ഈ കൊല ഇപ്പം ജൂലൈയിൽ പോകുന്നത് ഹിമാലയത്തിലേക്കാണ് ഹിമാലയം കുറുവെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല കുടുംബമായിട്ട് പോകുന്നത് യാത്രയും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന യാത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കാരണം വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പായി കൊണ്ടുവരും പോകുക നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പകുതിയും അതിൽ പോകും അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയാലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒന്നും പ്ലാനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്ത് വേണം ആ ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യാത്രയിലാണ് അനുഭവങ്ങൾ കൂടുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് യാത്ര ശരിക്കുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാനും യാത്രയിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്ന് അനുഭവം നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നതിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹം അതല്ല ആഗ്രഹം വന്നാൽ അപ്പോൾ അത് സാധിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാലത്തിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തിന് തനതായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക എപ്പോഴും ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കാറുണ്ട് കാരണം അത് ആ യാത്രയുടെ ഓർമ്മയായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പം എന്നാലും കഴിയാവുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സാധനം ചേർത്ത് വെക്കാറുണ്ട് രണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഹരം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജോലിയാണത് അത് അത് പഠിച്ച നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തൊരു ജോലിയാണ് അതേസമയം അതിന് ബാക്കിയുള്ള ജോലികളിനേക്കാളേറെ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കുറെ തരുന്ന ഒരു കാരണം അതിലൊരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ട് അത്തരമൊരു വെല്ലുവിളി നമുക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല തന്നെ പക്ഷേ യാത്രകളുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ വൈദ്യവൃത്തിയിൽ കിട്ടുന്ന ചലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെല്ലുവിളികൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല അതെ കാരണം അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനോടാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് എൻ്റെ മേഖല അപ്പം അതിൽ പല നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീവനും മരണം നമ്മളുള്ള ആ ഒരു തിന്നേജിലൂടെ നമ്മൾ പോകേണ്ട പല സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊക്കെ തരുന്ന ചലഞ്ചസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വേറെ ഒരു ഫീൽഡും എനിക്ക് കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അത് തരുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും സക്സസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഒരു സംതൃപ്തിയും അതേസമയം നമ്മൾ തോൽക്കുമ്പം നമുക്ക് തരുന്ന ഭയങ്കര ആ ഒരു നിരാശയും അല്ല അതൊന്നും അത്രയും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേറൊരു ഫീൽഡ് കിട്ടില്ല ക്യൂസ് മാസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഡോക്ടറുടെ പ്രസിദ്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് രോഗികളെ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുത്താനോ ഒരു വൈദ്യൻ എന്നതിനപ്പുറം തനിക്കുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ രോഗികളെ അറിയിക്കാനോ തയ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുന്നംകുളത്തും പരിസരത്തുമുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിലുള്ള അസാമാന്യമായ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നോത്തര പരിപാടികളെ മത്സരാർത്ഥികളിലും കാണികളിലും ഒരേപോലെ ആവേശമുണർത്തുന്നവയാക്കി തീർക്കുന്നു കുന്നുകളും പല വളരെ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ പുറമെ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ വർത്തമാനം ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളും കേട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആയപ്പം ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും ഞാൻ കുന്നുകളത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതും ഇവിടെ എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എന്നുള്ളതും കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കുന്നുകളം ശരിക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാ എന്തിനും നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കിനും പോസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് അത് ഉണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം അപ്പം അടുത്ത് ഈ ചിത്രകലയുടെ ഒരു വിധം പുസ്തകം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏതാണ്ട് അതിനകത്ത് അവിടെ ഉടനെ തന്നെ വരാൻ വഴിയുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കമ്പോളിയെ കുറിച്
പോൾ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ആ ഒരു മൃഗീയമായ കുരുതികളുടെ കഥ അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്